Üçüncü bölümde yolculuğumun 17. saatinde Abu Dhabi'den Hindistan'a gidiyorum. Aktarmalı uçuşlarda havaalanlarında çok vakit geçiriyorum. Üçüncü bölümün tamamında havaalanlarında ya da uçaklardayım. Bazen kendimi Terminal filmindeki Tom Hanks gibi hissediyorum. Bu bölümün sonunda Hindistan'a Chandigarh'a varıyorum. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Genelde Afrika ve Afrika'nın da en geri kalmış ülkelerine gittiğim için yolculuklarımın bir çoğunda aktarmalı gidiyorum. Aktarma terminalleri ve aktarma terminallerindeki güvenlik kontrolleri yolculuklarımın en sevimsiz yanlarından biri. Özellikle iki uçuş arasındaki bekleme zamanı az olduğunda bu güvenlik kontrolleri sıkıntısına bir de uçak kaçırma stresi ekleniyor. Dakikalar sonra güvenlik kontrolünü geçtim. Glamfidik mi onlar? Evet, adamlar Glamfidik köşesi yapmış. Abi duracak başka yer mi yok? Geldin tam önümde durdun. Hah, çekin şöyle. Glamfidik single malt viskiler içerisinde nispeten fiyatı ucuz olan markalardan biri. Neyse yolum uzun. Single malt whisky hikayesini bir başka gezimde anlatırım. Genellikle hareketli bantlarda yürümeye devam ederim ama saatlerdir yollarda olduğum için bir süre soluklandım. En sevmediğim durum. You shouldn't wait here. You should wait this side. You shouldn't wait here. You should wait this side. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Böyle bir hastalığım var. Bu ve buna benzer takıntılarımı zamanla öğrenirsiniz. Şu anda saat 8. Tekrar Birleşik Arap Emirliklerine döndüm. Yeni Dahliye'ye gitmeyi bekliyorum. 9'u çeyrek geçe uçağım var. Etihad uçağında USB'ler çalışmıyor. Bildiğiniz normal prizleri vardı. Tabii ben böyle bir senaryoya göre hazırlamadığım için kendimi normal priz adaptörünü yukarıda bırakmıştım ve sırt çantam epey uzaktaydı. Yanında da iki tane garip Japon vardı. Onlardan kalkıp çıkamadım açıkçası. Şimdi geldim şarja bağlı olarak konuşuyorum ama bir yandan da sürekli tüm gün mesajlarımı okuyamadığım için mesajlar geliyor, WhatsApp mesajları geliyor. Herkes bir şeyler istiyor. Bu arada iyi yanı yarın beni alacak şoför havaalanından Çandigar havaalanından beni alacak şoförün bilgileri geldi. Havaalanında açıkta kalmayacağım teorik olarak. Şöyle bir sıkıntı var. Yeni Dahil'de valizimi almam gerek denmiştim. Ama benim Hindistan'a girişim vizem tek girişli bir vize. Genellikle bavullar vizeden sonraki alandadır. Ama Kenya'da da benzeri bir durum olmuştum. Bavulları birinin nezaretinde gidip almıştık. Göreceğiz yani düşünmüşlerdir. Sonuçta bir boarding card'ım var ve bavulunu almalısın dediler. Bakalım hikaye devam ediyor. İyi kötü anonsları da çektim. Bildiğin gaz odası yapmışlar. Ama şık ve temiz. 
bu konuda fazla yorum yapmayacağım. Yeniden bir çekin. Yeniden boarding. On yedi saat içindeki üçüncü kalkışı. Beef mi vejeteryan mı dedi, vejeteryan dedim. Ha, vejeteryan değilim o ayrı. Yeni Delhi'ye iniyorum ama gece uçuşu olduğu için pek bir şey görünmüyor. Yeni dahi pasaport ve vize kontrol alanı. Vize kontrolünden sonra iç hatlara devam edeceğimi hatırlayıp vize endişem geçiyor. Bakalım bavulum ne durumda? Evet, işte bavulum. Şu anda burada saat sanırım iki buçuk. İç hatlar terminalinde bavulu verip tekrar yolculuğa devam edeceğim. Müziğimiz de iyiymiş. Üst kata çıkmak için uzun bir asansör kuyruğu var. Şimdilik bavulu kaybetmeden geldik. Son bir aktarmayı daha yaparsak gezimiz amacına ulaşacak en azından. Teslimatı yapılacağız, malların teslimatını yapabileceğiz. Domestik kata geldim, iç hatlar, terminali katına geldim. Şimdi doğru bankoyu bulup tekrar bavulu vermem gerekecek. Galiba doğru bankoyu buldum. Şimdi kolu verirsek bayağı bir yol alacağız. Evet. Nihayet Kandriga. Şu anda Yeni Delhi İç hatlar terminalindeyim. Her şeyi verdim. Uçağa bineceğim. Tek bir uçuş kaldı. Sonrasında Çendirigah'a ulaşacağız. Nihayet yolculuk biterken gideceğim yeri söyleyebilmeye başladım. Hatırlayabilmeye başladım. Çendirigah. Evet Çendirigah'a gidiyorum. Çendirigah'tan Ludiyana'ya geçeceğim.
hangi kapıydı ya? 42 A mıydı? Baktım ama kafa kalmadı yani görmedim galiba. Neyse bakarım şimdi tekrar 42 A diye hatırlıyorum. Tekrar bakayım. Doğru hatırlıyormuşum. 42 A kapıya gideceğiz. Bir yerlerde şarj bulmam lazım. Saat kaç? Saat kaç? Saat 4. Bir saat vaktim var. Yine yürüyen bantlar. Bu güzel sarı renk elbiseliğe dikkat edin. Evet yaklaşıyoruz. Dikkat et. Evet. Evet. Yine solda bekleyen biri. Neyse ki yolu kapatmıyor. yeni bir bant. O kadar durdu ki kadrajımdan çıktı. Ben öne geçtim. Biraz geride kalıp uzaktan çekeyim. Evet yaklaşıyoruz. Hop. Evet. Doksan sekiz inç. İki yüz kırk sekiz ekran. Paletle gelmiş. Güzel halı saha maçı yapılır burada. Tamam biraz alçık ama olsun yani böyle değişik bir halı saha yapılabilir. Büyüklük olarak gayet büyük. 24 saat kadar oldu galiba yola çıktığından beri. İyi geldim buraya kadar ama. Bugün sarı elbiseden yana şansımız. Uçağı bu. Hala pervaneli uçaklarla yaptığım yolculuklar oluyor. Fark ettiyseniz uçağın ön kapısı yok. Ön kapı yerinde kargo yüklemesi yapılıyor. Uçağımı gördünüz. Penceresi o kadar eski ki dışarısı net görünmüyor. Bu sesli pencereden yeni dahi için söylenecek çok bir şey görünmüyor. Saatler sonra nihayet Çandigar. Şehir bilgisayar oyunu şehri gibi düz çizgilerle bölünmüş. Yerleşim adaları tek tek planlanmış. Binalar ve yerleşim adaları arasında düz yeşil alanlar bırakılmış. Kandigar uçaktan çok düzenli bir şehir görünüyor.
ikinci bölümden beri Hindistan'ın en büyük tarikatlarından Blowhorn tarikatını anlatacağımı söylüyorum. Bu bölümde de Blowhorn tarikatını anlatamadım. Ama dördüncü bölüm Hindistan'da başlıyor ve Blowhorn tarikatı dördüncü bölümde. Blowhorn hakkında küçük bir ipucu bu tarikat en fazla kamyoncular ve ağır vasıta şoförler arasında yaygın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.